ஹலோ எவ்ரி ஒன் எப்போவுமே ஒரு லாங்குவேஜ் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுகிறதுக்கு அதில் நிறைய வார்த்தைகள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இங்கிலீஷும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுகிறதுக்கு நிறைய வார்த்தைகள் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் கரெக்டான சுச்சுவேஷனில் கரெக்டாக நம்ம சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி புது வார்த்தைகள் வச்சு புது சென்டென்சஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த சென்டென்சஸ் ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வி ஹாவ் டைம் டு ஸ்பேர் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு இன்னும் நிறையா நேரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் ஸ்பேர் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற டைம் தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ வி ஹாவ் டைம் டு ஸ்பேர் அப்படின்னா நம்ம செலவழிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டோன்ட் மேக் ஃபன் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அடுத்தவங்கள அதாவது மக்களை பார்த்து கிண்டல் அடிக்காத அவங்கள வந்து ஏளனமாக நடத்தாத அப்படின்றதுக்கு தான் டோன்ட் மேக் ஃபன் ஆஃப் பீப்புள் அவங்கள பார்த்து நமக்கு ஏதாவது ஜோக் அடித்து சிரிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணுறது தான் வந்து டோன்ட் மேக் ஃபன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை மேக் ஃபன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அடுத்தவங்கள வந்து கிண்டல் அடிக்கிறது அதெல்லாம் சொல்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு டோன்ட் மேக் ஃபன் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வி மஸ்ட் மேக் அப் ஃபார் லாஸ்ட் டைம் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து செலவழித்த நேரத்தை எப்படியாவது நம்ம வந்து மறுபடியும் உண்டு பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து சரி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மேக்கப்னு சொல்கிறோம் லாஸ்ட் டைம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தவற விட்ட நேரம் இல்லை சரியான வழியில் நம்ம பயன்படுத்தாமல் வேஸ்ட்டாக போன நேரம் வந்து லாஸ்ட் டைம் ஸோ வி மஸ்ட் மேக்கப் ஃபார் லாஸ்ட் டைம் அப்படின்னா நம்ம தவற விட்ட நேரத்தை மறுபடியும் சரி கட்டணும் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் வில் பி சூன் பி த்ரீ ஓ கிளாக் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக மூணு மணி ஆக போகுது எங்கேயாவது கிளம்புற நேரத்தில் மூணு மணி ஆக போகுது சீக்கிரம் மூணு மணி ஆக போகுது டைம் ஆக போகுது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைம் ஆக போகுது மூணு மணி ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இட் வில் பி சூன் த்ரீ ஓ கிளாக் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மூணு மணி ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இப்படி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் குவாய்ட் மீனிங்லெஸ் மீனிங்லெஸ்னால் அர்த்தம் இல்லாததுன்னு அர்த்தம் ஸோ யாராவது பேசுகிறது வந்து அர்த்தம் இல்லாத பேச்சு பேச்சாக இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் குவாய்ட் மீனிங்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹி ஃபைனலி காட் ஹிஸ் விஷ் ஸோ இதில் விஷ் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஆசை விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹி ஃபைனலி காட் இஸ் விஷ் அப்படின்னா கடைசியாக அவன் ஆசைப்பட்டது அவனுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் லெட்ஸ் சேஞ்ச் த சப்ஜெக்ட் ஸோ இதில் சப்ஜெக்ட்ன்றது எதை சொல்ல வரோம்னா நம்ம ஒரு பேசுகிற விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு சப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் நம்ம அந்த பேசுகிற விஷயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லபடியாக நல்ல விதமாக இல்லை அப்படின்னா ஓகே இந்த விஷயத்தை பற்றி பேச வேண்டாம் மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு Let's change the subject. அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பெட்டர் லேட் தேன் நெவர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லேட்டாவாவது செஞ்சால் பரவாயில்ல செய்யாமே இருக்கிறதுக்கு லேட்டாவாவது செய்யணும் கண்டிப்பாக ஒரு விஷயத்த அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பெட்டர் லேட் தேன் நெவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ நோ வாட் யூ மீன் ஸோ ஐ நோ வாட் யூ மீன் அப்படின்னா மீன் அப்படிங்கிறது நீ என்ன சொல்ல நினைக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தத்தில் இங்கே சொல்கிறோம் ஸோ ஐ நோ வாட் யூ மீன் அப்படின்னா நீ என்ன சொல்ல வர நீ என்ன அர்த்தத்தில் சொல்ல வரங்கிறது எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ கான் ஸ்டாப் லாஃபிங் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா என்னால் சிரிப்பை அடக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லணும்ல அந்த மாதிரி அடக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ கான் ஸ்டாப் லாஃபிங் அதாவது என்னால் சிரிப்பை நிறுத்த முடியல அடக்க முடியல அப்படின்றதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் மை பேக் ஸ்டில் ஹர்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பேக் அப்படிங்கிறத முதுக சொல்கிறோம் நம்ம ஹர்ட்ஸ் அப்படின்றது வலி அப்படின்னு சொல் வலிக்கு தான் இதை சொல்கிறோம் ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க முதுகு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் மை பேக் ஸ்டில் ஹர்ட்ஸ் இன்னமும் எனக்கு முதுகு வலிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹி இஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் இஸ் ஓன் ஷேடோ ஸோ இதில் ஷேடோ அப்படிங்கிறது நிழல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அஃப்ரைட் ஆஃப் அப்படின்றது பயம் ஸோ அவன் வந்து அவனோட நிழலை பார்த்தே பயப்படுறான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஹீ இஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் இஸ் ஓன் ஷேடோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் த டேமேஜ் இஸ் டன் ஸோ இதில் டேமேஜ் அப்படின்னா சேதமாகிறது ஏதாவது ஒரு விஷயம் சேதமடைகிறத தான் வந்து டேமேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ த டேமேஜ் இஸ் டன் அப்படின்னா ஒரு இடம் வந்து ஒரு இடமோ ஒரு பொருளோ சேதமடைந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் டேமேஜ் இஸ் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் மேக் யுவர் செல்ஃப் கம்ஃபர்டப
இது பர்டிகுலராக இங்கே தான் சொல்லணும் அப்படின்னு கிடையாது எந்த இடத்துலனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா வசதியாக இருந்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு மேக் யுவர் செல்ஃப் கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ பார்த்த இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து டெய்லி பேசுகிற விஷயங்கள் தான் ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வேறு மாதிரி நம்ம வந்து சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் அப்படி அப்படி சின்ன சின்ன இந்த சென்டென்சஸ்லாம் படித்து வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்களும் ரொம்ப ஈஸியாக அழகாக ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசிடலாம் ஐ மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் லெசன் தேங்க்யூ பாய்